ഇത് കുവൈ കുവൈറ്റിലെ അൾറായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഫയലിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന രംഗമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊതു ഗതാഗതം അതായത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇവിടെ വളരെ സു സുലഭമായി ലഭിക്കും ഓരോ ബസ്സിന് ഓരോ നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓരോ ബസ്സിന് ഓരോ നമ്പർ ഓരോ റൂട്ടിന് ഓരോ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓരോ ഇത് അൾറായി ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഒരു ലോങ് ഷോട്ടാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യം എത്ര മാത്രം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ബസ്സിനും ആ മലയാളത്തിൽ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓരോ റൂട്ടും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ഏത് വിദേശിക്കും ഇന്ന് പുതുതായി വന്ന ഒരു വിദേശിക്ക് പോലും കൃത്യമായിട്ട് ആ ബസ് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും ആ നമ്പർ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം ചോദിച്ചു വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇറങ്ങും കുവൈറ്റികൾ പരമാവധി പരമാവധി അല്ല ഒരാൾ പോലും ഈ കു ഈ ബസ്സിൽ കയറാറില്ല കാരണം അവരെ വീട്ടിൽ അഞ്ചും ആറും ഏഴും പത്തും വണ്ടി വരെയുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാറുകളുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടികളും അവിടെ ഉള്ള വീടുകളും അവിടെ ഉള്ള കടകളും റൂട്ടിലുള്ള അതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പോലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു നടപ്പാത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ട്രാഫിക് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കണ്ട കാറ് വലിയ ബിൽഡിംഗ് കണ്ട ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ കുവൈറ്റിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അറബി ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും മലയാളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും സ്ഥലപ്പേര് എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എന്നാലേ അവിടെ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ സ്ഥാപനത്തിന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല സ്ഥലം സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ട് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കാരണം ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം ഇതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ കുറെ ബംഗാളികളെ തന്നെ അവർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുവൈറ്റ് രാജ്യം മുഴുവൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
അതെന്നാ അതിൻ്റെ ശിഖിരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വളർന്ന് വള ഇതായിട്ടുള്ള അലങ്കോല കിടക്കുന്ന ശിഖിരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി അത് പാകപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾ നനക്കാനൊക്കെയാണ് ഈ ബംഗാളികളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബസ് കാത്ത് ഓരോരുത്തർ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ബസ് അതവരെ നമ്പർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബസ് നമ്പറാണ് മരങ്ങൾ കണ്ട മരങ്ങൾ കണ്ട ഇതിനപ്പുറം കടലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ബീച്ചാണ് അവിടെ അപ്പുറത്ത് ബസ്സിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പുതിയ അവരെ സ്റ്റോപ്പാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഫായലിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് ചെന്നിറങ്ങേണ്ടത് ഫായലിൽ ഫായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീച്ച് ഏരിയ ആണ് നല്ല അത് നല്ല വിശാലമായ സുന്ദരമായ ബീച്ചാണ് അതൊരു ടൗണും കൂടിയാണത് ഇതൊക്കെ ഈ പ്രവാസികൾ താമസിക്കുന്ന ഓരോ വിൽ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ് ഇതിനേക്കാളും വളരെ കൂട്ടം കൂടിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം വീട്ടിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം പോലെ കാണുന്നത് ഇത് കെയ്ത്താനാണ് കെയ്ത്താനിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രവാസികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്നത് അബ്ബാസിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അബ്ബാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മിനി കേരളം എന്നാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ സിനിമാ നട താരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മതപ്രഭാഷണ ആളുകളും എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം വരെ അബ്ബാസിയയിലാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓണം വിഷു പെരുന്നാളിൻ്റെ എന്ത് ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അബ്ബാസിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രധാന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് അവിടെ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സാം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കൊണ്ട് ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇത് കുടിവെള്ളം ഇതിനുള്ള സ്ഥലം ഇതാണത് കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ റമ്മീസിനെ അത് കിട്ടാനുള്ള ആഹ് ഇതാണത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ആവേശം ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലും ഇത് കേത്താന് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ബുർഗാൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൾഫ് ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്
അമ്പര ചുമ്പികളായ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് സിറ്റിയിൽ തന്നെ അതും വളരെ ഒക്കെ കുറവാണ് അവിടെ ഒക്കെ ഈ ദുബായിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ അത്തരം ബിൽഡിങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് പുതുതായി ഇതിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യമേറിയ കറൻസി ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യമേറിയുള്ള കറൻസി കുവൈറ്റിൻ്റെ കറൻസിയാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഈ കുവൈറ്റ് ദിനാറൊക്കെ വരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ രൂപയായിരുന്നു ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ അവർ ഈ കാൽ ദിനാറിന് അവർ പറയുന്നത് റൂപ ദിനാർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ റമ്മിസ് ഇതൊക്കെ റൂട്ടിലെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് രാജ്യക്കാരായ പ്രവാസികളാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വാഹനത്തിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത് ഒരു ഫിലിപ്പീനി കുടുംബമാണ് അതുപോലെ മസരികളും എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ബസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ യാത്രയാണത് ഫയലോട്ടുള്ള ഈ യാത്ര